A tre anni dal fenomeno della lacrimazione della statua di Sant'Antonio all'interno del santuario francescano di Polla, Framimo Marcigliano, colui che per primo si accorse dell'accaduto, torna a quel 12 giugno 2010 e ci racconta commosso la sua esperienza. Tre anni in cui ci si è interrogati sulla natura del fenomeno, tre anni durante i quali si sono susseguiti episodi miracolosi legati in qualche modo alla lacrimazione della statua di Sant'Antonio. L'ultimo in ordine di tempo si sarebbe verificato appena qualche mese fa, quando una donna di Roma malata di tumore alla gola si è trovata per caso a Polla. Si è recata al santuario e non conoscendo la storia della lacrimazione della statua ha pregato Sant'Antonio. Un mese dopo, stando alla sua testimonianza, la donna è guarita. C'è gente che viene continuamente, che racconta di... Cioè quella bambina, di quella, la, quella la bambina famosa... di Sala, sulla coppia di Caserta, che avevano difficoltà ad avere bambini, eccetera, che sono trovati chi per caso hanno avuto sta bambina, per, senza spiegazione scientifica e medica, l'hanno battezzata qui, l'ho sbattezzata in insomma, perché ho seguito... Come l'hanno Antonio... L'hanno chiamata Antonia, sì. Ma proprio l'altro giorno ho sentito un po' queste persone perché vogliamo fare una giornata di ringraziamento l'11 giugno, invitando proprio queste, tutte queste persone che hanno ricevuto la diciamo, un segno, un, la grazia, la grazia. Ecco. Per, perché siano presenti ecco, alla celebrazione. Quindi chiaramente non è che loro dell'altà diciamo tizio, cai, okay, insomma, però fare una celebrazione di ringraziamento in cui eh, noi sottolineiamo che eh, sono presenti persone che hanno ricevuto dei segni particolari. Una sì, ragazza sì. Di, di Monte San Giacomo, ugualmente, che era ammalata seriamente e ne gli fu, fu data questa immaginetta della lacrimazione da, da una persona di Polla e lei, lei non sapeva neanche di questo fenomeno, lei ha pregato questa, questa supplica però ha sentito il desiderio di venire qui e quindi è venuta qui insomma, poi è andata lei ma praticamente è completamente guarita e lei viene regolarmente, una volta al mese viene a fare la visita, partecipa a mese eccetera cioè voglio dire c'è questo come dire, questa Attenzione vita, soft, mh, soft. Sì, mh, questa vita come dire, quasi nascosta di quello che avviene, che a livello di unico pubblico, allora la gente può dire, insomma, non fa niente, non fa niente, insomma, noi siamo di questo principio, che eh, questi fenomeni hanno bisogno anche di, di manifestarsi secondo quello che è un disegno di Dio, sì. perché noi umanamente potremmo fare tantissime cose, organizzare questo o quell'altra cosa, no? Noi siamo convinti che eh, San Antonio eh, fa la sua parte e ne siamo convinti anche per, eh, per evidenza di fatto, perché noi dal primo momento, al di là del clamore iniziale e eh, delle, anche delle difficoltà che abbiamo avuto a livello, tra virgolette, un po' di vertici, eh, poi a un certo punto ci siamo detti eh, proprio con molta serenità, abbiamo detto no, è inutile che noi vogliamo stare lì a pressare, insistere, quello che deve essere sarà, sarà San Antonio insomma, a farsi strada da solo. Quella famosa data del, eh, del 13 febbraio del 2011, quando venne il Vescovo Spinillo sì. per proclamare con decreto, eccetera, noi fino a una settimana prima, vatta a gente, eh, ma sei finito tutto, ma allora così, con l'altro, no, noi lasciamo che fanno il corso, la commissione tanto si era riunita, eccetera, eccetera. Una settimana prima ci arriva la telefonata da Teggiano, dal segreto del Vescovo, dicendo che il Vescovo... Uh, uh, aveva un... provato eccetera quindi eh, bisogna organizzare la celebrazione per sigillare il panno e ufficializzare quello mm. che era avvenuto quindi siamo rimasti un attimino così ed erano passati otto mesi quello che ci deve essere sarà è vero che si potrebbe fare a livello organizzativo di accoglienza molto di più di questo sono convinto pure io però qua ci vuole, ci vuole anche come dire, la, la mano d'opera <ride> scusate il termine un po' no, molto, no, forse molto, molto pratico perché su questo siamo un po' carenti. Allora, se c'è un santuario, create anche le condizioni perché uno possa arrivare qui e possa anche trovare il minimo, no? Ma condizioni permanenti. Permanenti. Eh, fuma, esatto. Ma... Proprio per una... Allora, se si interessa da che cosa deve nascere. I cartelli che ci sono, che vedete in giro, eh, eh, li abbiamo fatti mettere noi frati. Chi amministra la cosa pubblica e dovrebbe avere la sensibilità a certe realtà, allora preoccupatevi anche... Allora abbiamo detto, vabbè, San Antonio fa la sua strada e ne stiamo avendo parecchi segni, da questo punto di vista devozionale, religioso, di fede, eccetera, persone che vogliono, vengono per confessarsi, persone che non si sono confessate da anni e si sentono il bisogno, 
testimone personale, quando sono venute le reliquie di San Antonio, io ho confessato persone che non si, non si confessano da tantissimi anni, ha detto che quando sono entrati in chiesa hanno avvertito questo bisogno di riconciliarsi. Ecco, per esempio il fatto delle reliquie. Le reliquie sono venute a Polla, ma non perché era successo il fatto della lagrimazione. Noi le avevamo già prenotate precedentemente, quindi è avvenuto dopo. Quindi tutta la coincidenza di questo, l'abbiamo detto, oltre a quello che poi è avvenuto insomma, a Padova, con, a parte il pellegrinaggio, ma io sono stato precedentemente a settembre del 2010, lì a Padova. Settembre del eh, 2010, qualche mese dopo? Qualche mese dopo, per un altro impegno, e lì io ho avuto proprio una conferma. Allora da quel momento io mi sono convinto, ho detto no, San Antonio fa... Fa lui quello che deve fare. Sì, perché mi sono trovato, cioè, son trovato lì, devo accompagnare delle persone, ma questo dalla sera al mattino mi è stato chiesto di accompagnare queste persone. Cioè, giustamente, qualcuno aveva suggerito un altro faccio, ma perché non dice a Mimmo? Se dice a Mimmo fai in, in paradiso, perché andare a Padova? E infatti dalla sera al mattino ho dovuto fare la valigia e sono partito. Un bel viaggio. Un bel viaggio. Sono arrivato lì e... Giustamente, insomma, cioè, ma io cioè, mi trovo qua, dico, non posso andare via senza poter dire a qualcuno quello che è successo a Polla. Però io avevo anche timore, un po' per carattere, un po' per dire, ma che mi faccio a dire, insomma, come mi faccio a presentarci, ma che stiamo a pigliare Vicenza? Cioè, per far minimo. E qui mi sono messo in preghiera, vicino alla tomba, che a un certo punto ho detto, no, ma devo andare. Cioè, qualcosa che mi ha spinto proprio, sono andato in sagrestia, ho chiesto a un frate se era possibile parlare con il rettore della, della Basilica, e lui mi ha detto, ma guarda un po' così, ti tu ho detto, sì, è possibile, ma per quale motivo? Dico, senta, è una salute un po' delicata. E lui ha visto che... che, quasi, che insomma, dice, ma lei da dove viene? Vengo, vengo da, da Salerno, da Salerno, dove ha reclamato San Antonio. Mi sono rimasto così. <ride> ha detto, sì, io mi, questo volevo parlare subito, subito. Insomma, praticamente sono stato un'ora a colloquio personale con il rettore della Basilica, spiegandogli tutto, eccetera. Lui prima momento mi ha fatto, no, che okay, cioè, mi ha fatto le domande, cioè, poi me l'ha confidato dopo, ha detto io ero scettico quando tu mi raccontavi questa cosa, ma non scettico perché non... Ma ha detto che la notizia era arrivata lì, la, qualcuno gli aveva detto eccetera, loro ha detto non si è arrivata nessuna co comunicazione perché non possiamo pronunciarci sulla veridicità di quello che è avvenuto. Dice vabbè, sì, eh, vedremo. E praticamente dopo che ha visto le foto, eh, il direttore della Basile insomma, è rimasto così pietrificato perché le, dalle foto lui si è reso conto che era qualcosa di particolare e lui lì seduta a stand mi ha detto no tu stasera vieni, vieni qui vieni, ci arriviamo il vespa insieme con la comunità lì sono 70 frati eh? sì, è... in basilica tra, insomma c'è una varia ha detto vieni e poi ti fermi a cena con noi e dovrai spiegare a tutti l'esperienza ha detto no ho detto padrenzo non mi ha no ha detto devi essere tranquillo detto, così come era raccontata a me la devi raccontare a loro mi ricordo come è successo tre anni fa, cosa, come venne, come avvenne tutto. Sì, sì. Eh, beh, intanto sapete che il luogo eh, non era la chiesa, ma era giù, a piano chiostro, dove è il museo attualmente. Sì. Eh. La stato era lì perché, vedete bene, quella è stato che esce processionalmente, qui non era esposta durante tutto l'anno. Quindi era il 13 giugno? Il 12 e il 13 giugno, sì. E la stato stava lì, insomma, stavo preparando... Uh, alcune, stavo ripulendo alcune bacheche del, del museo perché in occasione della festa noi abbiamo aperto anche per la visita eccetera oltre a pulire la statua eh, insomma spolverarla perché poi l'avremmo dovuto portare in serata a portarla in chiesa per prepararla poi per il giorno dopo la processione e c'era con me c'era Arturo sì. e abbiamo cominciato a fare pulizia eccetera a un certo punto io attraverso la, la cioè a distanza, qui all'armadio diciamo all qui tra me e l'armadio c'è una bacheca di, di pexiglass a un certo punto con il riflesso della luce eh, noto sto, sto, sto luccichio però lì per lì non, non, ho dato, non ho dato nessuna attenzione poi come se qualcosa dice ma no, ma riguarda di nuovo perché ho alzato la testa però mi sono avvicinato a quel punto io cioè, sono rimasto, ho fatto un passo indietro sono rimasto un attimo così è arrivato Arturo che in quel momento non era proprio vicino ha detto Mimma che c'è? ha detto Arturo Guarda la statua, si è fatto che cosa c'è? Mamma mia, cioè lui si è allontanato, si è messo paura, ha detto no, no, stai fermo, non ti muovere. Io sono rimasto lì, e devo dire la verità, insomma, una decina di minuti fermo, senza avere né la forza di, di, sì, di dire una parola, né, cioè nella, nella mente mi sono passati dieci minuti, forse mi è passato tutta, una, non lo so neanche io, cioè tu, tradurla tu. in parole è difficile, perché non, cioè, non è una cosa ordinaria, insomma, ti trovi dinanzi a qualcosa che che è molto più grande di te.
prima di rendersi conto però la cosa che mi ha colpito subito poi chiaramente ho avuto modo di tra virgolette di verificarla è questo fatto dello sguardo gli occhi gli occhi vivi. che si sì, vivi cioè quello che disse il padre Enzo di Padova cioè, lui ha usato queste immagini cioè, io le ho, avuto, ho l'impressione che ehm, come se ci fosse una, una maschera dietro la quale c'è, c'è una persona viva eh, guardando quelle foto e quindi poi... Effettivamente, cioè, è come se avesse uh, avuto questo sguardo di, eh, sì, mh, a parte gli occhi gonfi, uh, rossi, insomma, di una persona che è lì in tensione uh, proprio di, 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 sta... di, di comunicare qualcosa, no, come se, diciamo, sto per dire qualcosa, ma non... non... Perché dopo questo frangente, insomma, di, di, di pochi minuti, che sembrava un'eternità, insomma, <ride> e... Così ho detto, ma delle fatture, scappa sopra, vai a chiamare il padre Ippolito immediatamente. Eh, lui un po' in paura gli deve dire, dice, vai, vai sopra, gli dice, fallo scendere su. Che rivedo il padre Ippolito. Ha detto, che c'è? Il padre Ippolito, guardate la statua. Ha detto, ma che cos'è? Cioè, lui lì per lì ha guardato, ha detto, ma che cos'è? Che... Dice, ma guardate gli occhi, infatti, ma che è vernice? E ha detto, guardate, padre Ippolito, che vernice? Mamma mia, ha detto, Dio. lui pure la stessa cosa, la reazione. Che lì... E poi giustamente chiudiamo subito le porte perché c'era in qualche modo il chiostro era aperto e si arriva qualcuno qua all'improvviso succede il putiferio che, cioè, ma guardate, faccio, che dobbiamo fare che non dobbiamo fare insomma eh, subito immediatamente ho detto vabbè chiamiamo padre Tommaso intanto avvisiamolo subito eh, chiamato padre Tommaso e stava tornando da, da Salerno con, fra Vincenzo perché è andato a fare alcuni acquisti eccetera e eh, ci trovate Tommaso, dove siete? E ho sono so a Petina, perché? Ci trovate Tommaso, tornate subito, immediatamente, ma che è successo? E eh, ho detto, ma che ti devo dire? Ma che è successo? E lui un po' così, un po' nervoso, giustamente, mi ha visto... E ho detto, ma che ti devo dire per telefono? E... Ma non vuoi dire, no? E poi c'è il San Antonio piange. <ride> cioè che significa? E ho detto guarda quanto ci spiegavo fuori. E ho detto no, arriviamo su, dopo dieci minuti infatti sono arrivati. Questo alle 12, il pomeriggio del, que- del 12. Eh, il pomeriggio del 12 verso, io ne sono accorto verso 3, 3, un quarto, 3, 20. La notizia non è stata subito diffusa, cioè no, no. la, 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 è stata fatta tranquillamente la processione, non lo sapeva ancora la gente. Non sapeva nulla. Questo è il 12. Sì. Eh, quindi Tomà eccetera eccetera eh, sono arrivati, che dobbiamo fare? Che noi ci siamo un attimino consultati in un frangente di, di, di pochi secondi. E quindi detto, innanzitutto infisiamo il vescovo, quindi Padre Tommaso ha chiamato il vescovo e il vescovo ha detto mantenete il riservo, non toccate nulla, eh, eventualmente asciugate con un panno gli occhi e dice domani mattina io devo venire, avrebbe già dovuto venire per la celebrazione mattutina. E in quel caso l'avete disegnato. <ride> e, e dice poi ci vediamo, ci mantenete il riservo, giustamente la prima cosa che abbiamo fatto, riservo assoluto, qui ci siamo messi solo noi frati davanti alla statua, a porte chiuse, eh, Padre Tommaso con la storia, abbiamo cantato il Sequeris davanti a San Antonio, abbiamo fatto la preghiera, l'invocazione dello Spirito Santo e lui è salito su uno sgabello con un panno, abbiamo asciugato gli occhi. È il panno che adesso è sigillato. Quindi Padre Tommaso come l'ha preso? L'ha, l'ha messo in una busta e, la... e l'ha, l'ha conservato da quel momento e nessuno più l'ha toccato. Eh, però nel frattempo che dobbiamo fare? perché non chiamiamo una, l'ospedale vediamo se si possono fare delle analisi anche sulle lacrime ha chiamato in ospedale ha parlato con la dottoressa Pascale spiegando il fenomeno ha detto però chiaramente ha detto sotto uh, condizione di non dire nulla ha uh, detto, detto noi in ospedale non abbiamo questi strumenti specifici per poter risalire insomma al DNA o altre cose ha detto ma niente di che possiamo fare detto, però vengo Vabbè, Tommaso è andata a prendere, lei è venuta qui sopra, eh, praticamente lei, lei pure quando ha visto la statua insomma, è rimasta, eh, lei ha suggerito l'unica cosa che si può fare con una siringa tipo insulina, preleviamo il liquido dagli occhi e, e, e se c'è lo, cons- lo, lo congeliamo, ho detto l'unica cosa che io vi posso suggerire di fare. È venuto con questo, lei aveva timore, non voleva farlo insomma sinceramente. E, mettere l'ago nella, nella pupilla, diciamo così, nel, nei canali lacrimali. E ancora le acque erano rossi ancora? Ancora, sì, sì, sì. E praticamente non, non è venuto niente, perché a parte che noi avevamo già avevamo asciugato. Ha detto, però facciamo una cosa, io vi lascio le, le siringhe, se dovesse ripetersi il fenomeno, provate subito a fare la cosa. Vabbè, quindi 
tutto così regolarmente, tra di noi c'era un po' di dubbio, cioè, ma non si verificherà più, capirà insomma questa cosa. La mezzanotte del, del 12 io e Fra Vincenzo siamo andati di nuovo, abbiamo aperto chiaramente le porte chiuse, là, abbiamo tenuto chiuso tutto e stava scendendo una lacrima per l'occhio destro e noi non abbiamo toccato. E abbiamo detto vabbè sarà quel che sarà, insomma lasciamo, lasciamo tutte le cose così con regolarità. E Vincenzo no, ma secondo me insomma, non succederà, vabbè Vincenzo siamo qua, insomma aspettiamo e vabbè. Eh, quindi questa mezzanotte del 12, chiaramente la notte che ha dormito. Che... Infatti quella era Io alle 5 male. stavo con gli occhi sbaragati come se fosse mezzogiorno, insomma non vedevo le ore. Alle 6 io sono venuto, qui eh, avevo la chiave con me, la tenevo sempre con me, la chiave del museo, una mancia in giro perché non si può mai sapere. Alle 6 di mattina ho aperto e stava lacrimando di nuovo. A quel punto la siringa lasciata lì, ho subito prelevato il liquido e sono andato a metterlo in congelatore. Sono salito su, siamo preparati per la mesa, aspettavamo il vescovo e io come se andato in zagressia, ho detto fratelli... E ancora? <ride> fatto... No, non è possibile, sì, sì, sono andato appena a mettere in congelatore, eccetera, eccetera. Quindi c'è stata anche questa gioia, diciamo, da parte nostra. Come è stato... Dire... Eh, la messa, insomma, ce l'hanno detto poi gli altri dopo, perché in noi c'era l'emozione, c'era questa, insomma, si vedeva che c'era qualcosa che, diciamo, tra virgolette non andava. Più di qualcuno, eh, nei giorni successivi, ma anche il, anche il pomeriggio, ma no, si sta la mattina, ha detto, ma stamattina vediamo un po' strano sulla, ma che è No, no, niente, 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 niente. Cioè, mm, che vai a dire. Comunque, dopo finita la messa, siamo scesi col vescovo giù, eh, quindi presente anche lui, eh, ha fatto delle domande, ha chiesto, ha voluto vedere da vicino la statua, lui ha visto soltanto diciamo, gli occhi un po' umidi, niente di più ha visto. A che, eh, vabbè, ha detto che facciamo? Eh, il vescovo suggeriva di non portare la statua in processione, perché dice, insomma, in, con questo dice, è, com è conveniente, però come fa a giustificare la gente? Cioè il giorno 3 va a dire no, la, la processione Poi... non esce. E che, che giustificazione dà? Abbiamo fatto di nuovo l'invocazione allo Spirito Santo e il Vescovo ha asciugato definitivamente con un altro panno, soltanto gli occhi umidi. E abbiamo detto, vabbè, poi sono venuti i portatori e abbiamo detto, vabbè, andate a pigliare la statua. Come hanno preso la statua? La statua ha ripreso le sue fattezze normali. Sì, perché il nostro timore era che questa cosa continuasse anche durante la processione. Insomma, no, è il putiferio. Cioè, il putiferio. E abbiamo detto, San Antonio, insomma, vedi che vuoi fare, perché qua insomma... E anche. quindi siamo stati un po' in tensione durante un po tutta la giornata. Verso mezzogiorno, il giorno 13, io e Vincenzo mi ha detto, andiamo quando... Si... Eh, no, verso l'una meglio. Quando è arrivata la stata in ospedale, fa sosto in ospedale, siamo andati a vedere, giusto per renderci conto, e con una scusa un'altra, insomma, siamo andati là, sembrava tutto normale, ho fatto Vincenzo, eh, mi sale sullo sgabello, sistema un po', che sta un po', eh, devi sistemare un po' le cose, detto, sì sì, eh, ho fatto Vincenzo, ho detto, eh, ho detto Vincenzo, è tutto normale. Cioè la Stato ha ripreso le sue fattezze normali e da quel momento così è rimasto. Chiaramente il giorno dopo si eh, è cominciato a trapelare qualcosa e eh, così, insomma, nel giro di una settimana poi già ad arrivare giornalisti, compagnia, beh, però la statua noi l'abbiamo messa in una stanzetta chiusa e abbiamo smentito, noi per la prima settimana abbiamo dovuto smentire. Anche perché era una situazione... Sì, perché noi in quel momento, a parte che il Vescovo ha detto di non farne, ci lasciamo un attimino vedere, di capire un attimo e poi vediamo il da farsi, quindi noi abbiamo smentito. E una cosa tira l'altra, non vi dico poi il seguito, poi quella conferenza stampa che fu fatta giù in refettorio. Eh, non, ancora non potevamo rendere pubbliche le foto, perché le foto sono state rese pubbliche proprio quell'11 e quel 13 febbraio del 2011, quando il Vescovo ha programmato, quella sera sono state per la prima volta rese pubbliche le foto. Perché in questi otto mesi intanto c'è stata istituita la commissione voluta dal Vescovo, una commissione teologica e scientifica fatta di medici. Quindi composta da laici e... Da laici, sì, sì, principalmente, e c'era soltanto il, un sacerdote di Teggiano che è esperto in, in queste cose, segue eh, diciamo questi eh, queste eh, processi, eh, diciamo così. E poi c'era padre Gerardo Cardaropoli, non so, che è teologo, e che ha, ha seguito qualche caso anni fa di un altro fenomeno, eccetera. E poi hanno fatto l'esame sulla, sulla, sulla lacrima del allora, Ah, questo da dire, diciamo la seringa sono venuta a prelevarla una decina di giorni dopo il fenomeno. Uh, il RIS, il RIS di Roma. Ecco, questo è il, il, il neo. Noi a tutt'oggi non abbiamo avuto ancora la siringa, 
nonostante le nostre reiterate insistenze a voler... con, con le lacrime, con... Ah, le lacrime si sono chiaramente sono state Pasiringa. fatte le, le analisi loro l'unica cosa che non hanno potuto dire il DNA perché cioè, le lacrime non è come altri tessuti umani o capelli eccetera cioè, eh, ci vuole una quantità maggiore per poter fare il DNA però la cosa che diciamo, hanno detto anche se non per iscritto che comunque non è un liquido eh, artificiale o chimico quindi non è di serve pittura o sudore del esatto. legno. Questo confermato dall'analisi scientifica del chimico che ha fatto l'analisi sulla, sulla statua. Perché la Commissione ha voluto anche che si escludesse qualsiasi tipo di manomissione, eccetera. Cioè dovevano avere tutte come dire, tra virgolette, le carte in regola. Quando è venuto il chimico, se lei ha smontato la statua, ha fatto un foro dentro, la, la scalpellata di, insomma, ha fatto vari elementi, i solventi, i colori utilizzati nei restauri successivi, eccetera. Ha fatto, cioè una, 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 ha curato con i raggi infrarossi, noi abbiamo una, la, la, la relazione con i, le foto e tutta la, la diagnosi, diciamo così, dell'esame dell dell chimico. E lui, eh, il chimico, ha escluso categoricamente manomissioni o eh, reazioni chimiche di solventi, di colori, eccetera. È un legno del Settecento, quel tipo di legno soprattutto, ma un legno antico, non può essere mai, non si può mai alterare tanto da fare fuoriuscire il liquido. Perché qualcuno diceva a me, ma il legno è soggetto a questi fenomeni. Poi, lui ha escluso assolutamente no. Non è un legno nuovo, non è un legno fresco. Un legno stagionato, di più del Settecento, non può mai fa fuoriuscire il liquido allora, per nessunissimo motivo a livello fisico è inspiegabile a livello, a livello chimico, chimico è inspiegabile quindi lui ha scritto proprio che non si può spiegare scientificamente quindi resta uh, questo fenomeno questa è un po' la parte di spiegazione tutto quello che è la cronaca e tutto quello che è avvenuto come anche come processo di, di, diciamo così, di, di indagini e non ultimo poi quello della commissione, volutamente loro durante tutte le sedute che hanno fatto non hanno voluto mai vedere le foto per non essere influenzati. Soltanto l'ultima, diciamo tra virgolette l'ultima seduta dopo aver ascoltato le nostre testimonianze singole, quindi facendo giuramento sulla Sacra Scrittura che quello che dicevamo corrispondeva a verità o meglio di quello che noi abbiamo, abbiamo visto, e quindi per ultimo quando dice adesso, adesso possiamo vedere le foto e andare eh, davanti alla statua quindi hanno analizzato le foto ma la foto l'ha fatta per tu? sì, eh sì mi è sfuggito quel particolare del 12 pomeriggio e eh, lì pure è stato eh, poi ecco, quando rimetti insieme i tasselli ti rendi conto che io non dovevo trovarmi quella macchina fotografica con me io il giorno prima ho chiamato io stavo a Potenza chiamai um, Nicola Langone sì, sì. che adesso è frate che era postulante allora, cioè quello che iniziava il cammino. Sì, sì. Si dice, ma quando vieni domani, fammi la cortesia, vai in camera mia, nel primo cassetto che c'è una macchina fotografica, portamela. Così almeno faccio vedere durante la festa, a me piace fare queste cose, almeno per l'archivio, sai. Quindi io non so chi mi ha spedito, ma che c'è il cammino prima, mi ha fatto gli abbi, ho portato la macchina fotografica, io me la sono trovata lì, a fianco alla cosa. E io lì per lì non ci ho manco pensato di fare le fotografie. Poi dopo ho detto che stupido, guarda le fotografie, e mi sono messo, infatti ce ne sono un paio sfogate perché a parte il tremolio, ma poi, poi ho messo la macrofotografia, quindi sono venute belle, i particolari, quindi ho scattato una quindicina di foto di tutti quelli che sono i particolari appunto della, della pupilla, eccetera. Ma qualcuno di tempo ti fa un filmino, senti, non è che ho tutta questa capacità, la calma di dire faccio il filmino, faccio insomma, quindi... Già la foto. Già la foto, e questo veramente è stato, a distanza di tempo posso dire che questa è stata una, voglio dire una grazia, perché forse la parola è grossa, però se non avessimo avuto le foto, eh, noi, cioè, eh, era la testimonianza verbale. Cioè, sì, vabbè, tu dici che ha vista, fatta, però tu dici vabbè l'hai visto tu ma io posso anche non, non tra virgolette non credere almeno al fatto visivo di dire gli occhi che sono rossi e che ci sono le lacrime vabbè me lo dici tu voglio credere la tua parola però sa resta sempre però con le foto è una testimonianza anche visiva no? che resta nel, nel tempo io ehm, dissi subito quando mi è stato chiesto ma questo mi è venuto soprattutto per la, la, la sensazione la reazione interiore che ho avuto perché da quel momento io per, per, diciamo per un buon mese, va volendo così mettere, io ho avuto un senso di pace interiore che non ho mai, mai avvertito. Cioè un'esperienza eh, unica, come se in quel momento eh, eh, avessi avuto, come dire, come fossi stato svuotato completamente di tutto.
in senso negativo, quindi togliere tutte le, 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 le scorie, no? Un senso di leggerezza, di pace che è stata una cosa straordinaria, che io non riuscirei né a descrivere né credo più a rivivere, però non metto limite alla provvidenza, nel senso che è stata un'esperienza di grande pace interiore. Allora a quel punto ho detto una lacrimazione di Sant'Antonio, che cosa vuol dire? Non può essere presagio di tragedie, perché io non ho avuto paura, non ho avuto timore, non sono scappato, non ho avuto angoscia interiore, ho avuto un senso di leggerezza e di pace, tutto questo è un messaggio di, io l'ho definito un messaggio di speranza, di consolazione, e poi l'abbiamo avuto attraverso i segni evidenti dei miracoli diciamo così, delle, o meglio, chiamiamoli miracoli, insomma, perché usare il termine fenomeni spiegabili abbiamo definito eventi prodigiosi nei confronti di queste persone. Quindi il fatto di questi di avere una, una bambina, la guarigione di, della bambina Simona di Sala Consilina, eccetera, l'ultimo eccetera. L'ultimo caso di... L'ultimo caso. Quindi questi confermano che è una vicinanza di Sant'Antonio, è come se lui avesse voluto dire è venuto il fenomeno, adesso la conferma ve la do attraverso queste cose. E l'altro aspetto, le, i primi miracoli sono stati i bambini. E noi questo l'abbiamo, in febbraio non ci abbiamo pensato. Sempre quando sono andato a Padova, un fratello così parlando, il vicerettore della Basilica, eh, raccontandoci questo, ha detto, ma questo è voluto, perché Sant'Antonio i primi miracoli che fa, quelli che sono proprio nei confronti dei bambini, infatti è protettore dei bambini, lo sapete la benedizione dei bambini, cioè, quindi è stato il segno evidente della vicinanza, proprio come dire, i bambini sono innocenti cioè sono persone non, ehm, che non hanno la capacità, tra virgolette, razionale di... quindi sono, ricevono il dono della grazia, della guarigione. Non domande neanche. Un, due, l'altro aspetto che veramente noi non ci avevamo pensato, ma quando è venuto questo? Subito? No, veramente, diciamo, il primo caso di questa bambina malata di leucemia è venuto dopo quattro giorni. Non è detto, cioè, è il 17 giugno, perché lo doveva andare a Napoli, quindi c'è stato questo sogno della mamma che ha visto in un fascio di luce questa figura di questo frate con un bambino in braccio chiaramente e le ha sentito questa voce le si è girata ha visto questa saga questo fascio di luce ha sentito questa voce di dire non ti preoccupare tua figlia guarirà con loro il giorno dopo avevano una visita a Napoli di controllo eh, e i medici hanno detto che la malattia come se si fosse fermata bloccata però i medici sono stati cauti hanno dovuto fare ulteriori indagini fino a poi a verificare che era completamente guarita Detto, ma non ci avete fatto caso perché quella data? Detto, no, veramente no. E te è, è significativa anche questa. Perché nella, nella vita di Sant'Antonio, Sant'Antonio è morto il 13 giugno, è stato sepolto il 17 giugno. Il 17 giugno, appena sepolto nell'arca, nella tomba, sono venuti in seduta a Santi Miracoli, di guarigioni immediate. Questo è trascritto nei documenti del, dell'epoca. Quindi il miracolo, il primo miracolo che è venuto dopo la regimazione è venuto il 17 giugno. Su un su un bambino. Scegliere te, fra virgolette, che Sant'Antonio sei vissuto, tu abiti a 50 metri qua, neanche. Sì, no, eh, sì, vabbè, io lo, se dovessi fare è brutto insomma parlare in prima persona perché mi sembra che quasi... Ti ho imbarcato io. No, no, eh, non so come spiegarlo, insomma. Io ho avuto sempre un rapporto speciale con Sant'Antonio. Infatti, io conoscendo eh, questo, non è che... Come dire, io... Io l'ho sempre definito il mio padre spirituale, insomma, io ho avuto sempre questo problema forte, io l'ho sempre avvertito la presenza. Per cui per me, quando è venuto questo, diciamo, questa cosa, meravigliato però è stata per me una gioia grande, cioè come se avessi avuto proprio il segno evidente di dire, ecco io ci, ci, ci sono, sono, ti sono vicino, cioè ti confermo che tu quello che... Hai provato per un... Eh, sì, io sempre, sempre. Se, io ho sempre detto se è opera di Dio sa lui manifestarle se è opera dell'uomo finiscono non c'è sta poco da fare noi possiamo costruire tutto quello che finiscono ma non lascio il tempo che trovo da pure un anno, due, ma finiscono perché l'opera dell'uomo non, non va quello che è il progetto di Dio supera ogni cosa ecco che poi noi abbiamo ricevuto questo dono rispetto a qualche altra parte perché uno dice vabbè ma San Antonio è venerato ovunque forse in altre parti ancora più in maniera così tra virgolette se si può dire più forte va, ma anche se questo è difficile sempre valutarlo che la devozione è una cosa che dice più forte di un'altra noi siamo perché ecco comunque sì perché ha voluto darci un segno a noi tanto di fatto che ecco il rettore di Padova diceva eh, è l'unico caso al mondo 
di Sant'Antonio che è lacrimato. Noi dice, non abbiamo nessuna attestazione, nessuna per il cibo, perché a Padova giustamente arriva, arrivano tutte le, le notizie, tutte le cose che arrivano, dice, l'unico caso al mondo. Quindi c'è anche questo, diciamo se vogliamo, privilegio, ma chiamiamolo. Antonio vedi il segno più grande è, è stata la, la, la pace interiore, la leggerezza. Che, che io non ho mai avvertito e che non, non, avete, non, non ci sono parole umane per poterle descrivere. Immagino. Quello è il segno più, più bello, prima, al di là del fatto visivo, di vedere gli occhi trasformati, gli occhi gonfi, rossi, le lacrime, eccetera.